ഹായ് ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് കുഞ്ഞു മീൻ മുള കിട്ടത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പം അതേ കുഞ്ഞു മീൻ വളരെ പീക്കിരി പീക്കിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂർ പറയും പീക്കിരി കാട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ പീക്കിരി കാട്ടി മീൻ കുഞ്ഞു മുള്ളൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മീൻ അപ്പം നമുക്കിതൊന്നും മുളക് ഇടാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ പുളി ഇത്തിരി അധികം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് തക്കാളി ഞാൻ ഇത്തിരി അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചമന്ന നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കീറിയിടാം നല്ല വേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം തീ കുറച്ചിടണേ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് നല്ല ഇതിൻ്റെ പച്ചമണക്കം ഒന്ന് മാറി വരണ വരയ്ക്കും നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് വഴൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇരുമ്പം പൊളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇരുമ്പം പൊളി ഇട്ട് വന്ന് കളർ മാറുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണക്കയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഇത് അംശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കറികളുടെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇത്തിരി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെള്ളം കുറേ ഓവറാവണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കറിയിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ കുഞ്ഞു മീൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കല്ലുപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടണത് അപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ മീൻ ഉടഞ്ഞ് പോവാതെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉടയാതെ മീൻ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി മീൻ മിളകിട്ടതാണ് കുഞ്ഞി മീൻ മിളകിട്ടത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഒരിത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ കറി താളിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മിളക് ഇട്ടതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗാർണിഷിങ് ഒക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇളക്കരുത് നന്ന വല്ലാണ്ട് ഇട്ട് കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കരുത് ചട്ടിയോണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം കറി തിളച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചതിന് മൂടി വെക്കണമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണവും ഇതൊക്കെ അതിൽക്ക് തന്നെ വന്നോളും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മീൻ മിളകിട്ടത് 
എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും